ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പോയിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു യാത്രയുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പൊന്മുടി മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം നെയ്യാർ ഡാം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ടൂർ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് യാത്രയുടെ വിവരങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാം ിതിരയിൽ നിന്നും പൊന്മുടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് പൊന്മുടി വിതിര ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹെയർപിന്നുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നാലാമത്തെ ഹെയർപിന്നുകൾ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഗോൾഡൻ വാലി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തും ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വാഹനം പൊന്മുടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഏതാണ്ട് ആറ് ഹെയർപിന്നൂടെ നമ്മൾ പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഹെയർപിന്ന് എത്തുമ്പോൾ പൊന്മുടി ഹിൽസിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തും നമ്മളിപ്പോൾ പൊന്മുടി മലയുടെ മുകളിൽ എത്തിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് റോഡ് മാർഗം ചെല്ലാവുന്ന അവസാനത്തെ സ്ഥലമാണ് ഇവിടുത്തെ നല്ല വളരെ വിശാലമായ കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്ന വളരെ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ അതിരായിട്ടുള്ള 
സഹ്യപർവ്വത സാനുക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേക സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു മുഖമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോകേണ്ടതും കാണേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം വൈകിട്ടുള്ള മനോഹരമായ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച കണ്ടതിന് ശേഷമുള്ള മല ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴുള്ള മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മല ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്തുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് യാത്രയുടെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലെ പ്രഭാത കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പൊന്മുടി മലയുടെ മുകളിലുള്ള പ്രഭാത കാഴ്ചകൾ പൊൻമുടി മലയുടെ താഴെയുള്ള മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അരുവി വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഗേറ്റ് പാസ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഈ പാതയുടെ സൈഡിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന അരുവിയിൽ ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് യാത്ര ആരംഭിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വേണം മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സമയക്കുറവ് മൂലം ഞങ്ങൾ ആ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് വേണം ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടൂറിൽ നമ്മൾ പൊന്മുടിയിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്ന് ഒരു കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം പൊന്മുടിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അഭികാമ്യം പൊന്മുടിക്ക് താഴെ വശമുള്ള കല്ലാറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബിദ്രയിലെ ബിദ്രയ്ക്ക് സമീപമാണ് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് വളരെ കുളിക്കാൻ നല്ല മനോഹര മനോഹരമായ കല്ലാറ് സുഖ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള കുളി നമ്മളിപ്പോൾ നെയ്യാർ ഡാമിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് നെയ്യാർ ഡാമിൽ എക്കോ ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 
ഉള്ള വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇതാണ് നെയ്യാർ ഡാം നെയ്യാർ ഡാമിൽ എക്കോ ടൂറിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിങ്ങാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ദ്വീപുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ദ്വീപിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കുറേ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ലയൺസ് പാർക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലയനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു കാലത്ത് ലയൺ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വളരെ നല്ല ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നത് അഗസ്ത്യാർ കുടം എന്ന് പറഞ്ഞ മലനിരകളാണ് ഒരു മുനി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഘടന ഈ മലയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ട്രക്കിങ് ഉണ്ട് അത് രണ്ട് ദിവസം വേണം പോയിട്ട് വരാനായിട്ട് ഓൺലൈൻ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയാനയുണ്ട് കുഞ്ഞും നാലിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇവനെ കണ്ണൻ എന്നാണ് ഇവൻ്റെ പേര് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു മുതലക്കുളമുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റീവ് ഇവൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ദ്വീപിൽ കാടിന് ഉള്ളിലായിട്ട് ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അത് ദേവി സങ്കല്പമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ടൂറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് താങ്ക് യു